وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب طبيبنا وأرحامنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومداد كلماته والناس أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله المولانا العظيم رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله صلوا عليه وآله فرشرك بي الله ما سخصد رحمة الله لينا بشر نبي صلى الله عليه وسلم ارشانه كبيتا تكو رجنا كورتشن امرا شئي كبيتا تكو شكولي عبرتي كورتشي بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنة جميع خصاله صلوا نهيد جا مثال محمد جمال خدا ہے کمال محمد بلاغ العلم بکماله کشف الدجا بجماله حسنة جميع خصاله صلوا عليه وآله چنا شکانیا جبا شماز ردو گا آئی جیتو چوتو تو برشی کی تفسیر القرآن او دوار محفی لیر سرد باجن شباب ہوتی بششتو بکتیتو اما دیر اتن تو سرد باجن بکتیتو حاجی محمد احسن الدین دوان امام دوان بڑی جمع مشجید محان اللہ رب العالمین ارپکت کی تاری باندہ کی 
ইসলামের জন্য দ্বীনের জন্য কবুল করুক আর একটু আসছে কোন আমি আজকের এই মহাবীরে চমৎকার কথা বলেছেন আবার অত্যন্ত স্নেহভাজন প্রিয় মানুষ হাফেজ কারি মৌলানা এস এম আব্দুল হান্নান বেলালি গাজীপুর সম্পাদক বাংলাদেশ জাতীয় মোফাসির পরিষদ গাজীপুর জেলা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে তারই বান্দাকে তার বান্দার কণ্ঠকে দিনের জন্য কবুল করুক কথা বলেছেন কারি মৌলানা নিজামুল ইসলাম নিজামি খতিব তারাজুদ্দিন বৈতুল আমান জামি মসজিদ ইপিজেট আশুলিয়া ঢাকা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তারি বান্দাকে তার বান্দার জীবন আদর্শকে দিনের জন্য ইসলামের জন্য কবুল করে নেকিল উপস্থিত আছেন দিনের পতাকা দাঁড়ি সম্মানিত রামগণ পিতৃতুল্য মরব্বিয়ানি আজম সমবয়স্ক যুবক ভাইরা পর্দার অন্তরালের আমার অবলা সরলা মা ও বোনেরা ছোট্ট ছোট্ট কচি কাছারা সর্বপ্রথম ওই মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে আল্লাহ তাল আমাদেরকে খোলা আকাশের ময়দানে সুন্দর একটি পরিবেশের মধ্যে যুবক বন্ধুদের ডাকে প্রতিবারের ন্যায় এই চতুর্থ বার্ষিকী তফসিরুল কোরআন মাহফিল এসে জড়ো হওয়ার তা উফিক দান করেছেন এতে আপনারা খুশি না বেজার কারা কারা খুশি নেই একটু হাতটা দেখেন যে উল্টা বলা তো আমার অভ্যাস আগে নিজেদের প্রস্তুত হতে হবে যাতে করে দেমাক টুকে এখানে রাখা যায় রাজি আছি তো ইনশাল্লাহ সবাই খুশি এই খুশির আওয়াজটুকু আল্লাহর কাছে আমরা অন্তরের অন্তস্থল থেকে উচ্চ কণ্ঠে জবান খুলে দিয়ে মহান মাবুদের দরবারে পৌঁছানোর জন্য আমরা জুড়ে সুরে পড়ে নিচ্ছি আল্লাহ যিনি আমাদেরকে কোরআন দিয়েছেন ঠিক কিনা বলেন এই কোরআন হলো মানব জাতির জন্য হেদায়ত পৃথিবীর যত কথাই হোক না কেন কোরআনের উপরে কোন কথা হতে কথা বলেন এই কোরআন হচ্ছে মানব জাতির জন্য কল্যাণকর এ কোরআন কোরআন ইজ এ কোড অফ লাইফ আল্লাহ তালা এই কোরআন দ্বারা মানুষের জীবন গঠন করার প্রথম নাম্বার ধাপ দিয়েছেন নাজিল করেছেন রমজান মাসে এই কথাও উল্লেখ করেছেন তোমাদের জন্য কল্যাণকর হিসাবে অবতীর্ণ করেছি সুবাহ আল্লাহ কার কথা আল্লাহ পাক কোরআনে হাকিম দিয়ে বলেন একটু কুদম এতগুলো মানুষের আল্লাহ আকবার দিলে তো কাফাশিয়া কম পক্ষে যাইত আমি তো আপনাদের নিজে গোর মানুষই তো আওয়াজটা একটু বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না দীর্ঘদিন আপনাদের মাঝে আছি তো আপনারা যদি আওয়াজটা বাড়িয়ে দেন মনের খুশিতে তো আরো কিছুদিন থাকার মন মানসিকতা পয়দা হবে 
পৃথিবীর জমিনে যিনি কোরআন অবতীর্ণ করলেন ও আমার ভাইরা বলুন তো ওই আল্লাহ আমাদের মাঝে এখনো আছে কিনা জিনার উপরে কোরআন অবতীর্ণ করেছিলেন সেই আমাদের বিশ্ব নবী সৈয়দুল আম্বিয়া সকল নবীদের সরদার কেয়ামতের ময়দানে সকল নবীরা ইয়া নফসি ইয়া নফসি বলে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে কিন্তু আমার আল্লাহ রব্বুন আলমিন আমাদের নবীকে বুকটাকে উঁচু করে দাঁড় করিয়ে রাখবেন তিনি হলেন নবীদের সরদার পার্থক্যকারী রূপে আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছিলাম উদাল্লিন্নাস মানুষের কল্যাণের জন্য করেছিলাম যেই কোরআনটাকে মানুষে ধরলো যে কোরআনটার অনুসারে জীবনটারে গড়ল কোরআন অনুযায়ী জীবন গড়ার কারণে আমি আল্লাহ রব্বুন আলমিন তাদেরকে আজকের দিনে জান্নাতের রহমতের ছায়া তলে আশ্রয় দিয়ে দিলাম এই কোরআন আমাদের ঘরে আছে ঠিক কিনা বলেন এ কোরআন আমাদেরকে শিক্ষা দিবে কোরআন আমাদেরকে শিক্ষা দিবে কোন পথে চলতে হবে যদি আমরা আল্লাহকে চিনতে চাই তাহলে কোরআন অনুযায়ী জীবন গড়তে হবে কোন ব্যক্তির মাধ্যমে জীবন গঠন হবে না আজকে আমাদের সমাজে নানা ধরনের ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে ঠিক কিনা বলেন এদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি হলো যারা বলে আল্লাহর কোরআনে হেদায়ত নাই হেদায়ত আছে ব্যক্তির দ্বারা জোরে কন্যাউজিল্লা কত পীর আমাদের সমাজে বের হয়েছে যেই পীরদের দ্বারা সমাজ উন্নত হয় না শুধু কালি অধপতনে যায় কথা কন ঠিক কিনা বলেন কলা গাছরে ধ্বংস করল ছোট ছোট জিরে কেচু চিনেন তো কিশোরগঞ্জের ভাষায় বললাম জির কলা গাছকে ধ্বংস করল ছোট ছোট জিরে ইমানটারে ধ্বংস করল ভন্ড কতক ফিরে ঠিক না বলে ভন্ডদের দ্বারা ইমান ধ্বংস হচ্ছে যারা বলে মানুষ মরে গেলেও আমার পিসাব জিন্দা করে ফেলে আরো আসতে কন্যা উজবিল্লা এ কোরআন কি বলে দেখেন এ কোরআন হচ্ছে বড় পীর এ কোরআন হচ্ছে বড় হেদায়ত সুবান বলেন चूल चूल गजाई कथा अल्लाह पा দান 
কোন মানুষ চোখে দেখে না অন্ধ মানুষের চোখের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিছেন আল্লাহ তালা তাকে এটার ক্ষমতা এটার মৌজেজা আল্লাহ তালা ওনাকে দান করেছিলেন সুবাহ আল্লাহ বলেন এরপরে আর কোন নবীদেরকেও আমাদের নবীদের আমাদের নবীকে দিছেন কথা কন না কেন ও মুসলমান সাইয়েদুল আম্বিয়া সমস্ত নবীদের সর্দার ওনাকে আল্লাহ কোরআনের কোন জায়গায় এই কথা বলেন নাই যে জিন্দা কবর থেকে জিন্দা করে ফেলবে আর আজকে আমাদের দেশের কত ভণ্ড পীরেরা বলে টুকরু টুকরু করে দিলে পরে জিন্দা হয়ে যা পীরের দরবারে বাবার কাছে গেলে পরে জুড়ে কন আসেনি কথা কন না কে আসেনি আল্লাহ আমাদেরকে এদের থেকে হেফাজত করুক আর একটু জুড়ে বলেন আমিন কোরআনে হাকিম আল্লাহ বলেন রমজান মাসে আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি ও বান্দা মানুষের কল্যাণের জন্য সত্য মিথ্যাকে পার্থক্যকারী রূপে কোরআন অবতীর্ণ করেছি দুনিয়ার জমিনে এই কোরআন যদি মানুষেরা অনুধাবন করে মানুষ যদি কোরআনের পথটাকে অনুসরণ করে মানুষ যদি এই কোরআন অনুযায়ী জীবনটারে গড়ে জুড়ে বলুন তো তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন কে তফসিরে তাবারিতা বোঝা পরিব না জারি রহমাতুল্লাহ বর্ণনা করেছেন দুনিয়ার জমিনে কোন মানুষ যদি কোরআনটাকে বক্ষে ধারণ করে আর কোরআনটারে বুঝে আল্লাহ তো বলছেন আল্লাহ আমি আরবি ভাষায় কোরআন নাজিল করছি যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো বান্দা যদি কোরআন অনুযায়ী চলে বান্দার জন্য আল্লাহ জান্নাতের রাস্তাটারে আসান করে দেয় এই কোরআন নিয়ে যখন নবীজি এসেছিলেন রহমতের সেই জায়গাটুকু জাবালে নূর যেখানে আল্লাহ প্রদত্ত আলো অবতীর্ণ হয়েছিল জাবালে নূরের থেকে যখন নবীজি কোরআন নিয়ে আসলেন কোরআন নিয়ে আসার পরে হজরতে খাদিজাতুল কবরার কাছে ব্যক্ত করলেন বলতে লাগলেন ইয়া খাদিজা ও গো খাদিজা তুমি পড়ো আশাহাদ যদি তুমি বলো মানব সম্প্রদায়কে ডাক দিয়েছেন আকাশের মালিক জমিনের মালিক গোটা পৃথিবীর মালিক জুড়ে বলুন তো কে গোটা পৃথিবীর মালিক হচ্ছেন আল্লাহ পাক সে আল্লাহ হরবুল আলমিন তিনি ডাক দিয়ে বলতেছেন ও বান্দা বান্দি শোনো এই গোটা পৃথিবীকে আমি সৃষ্টি করার পরে তোমাদের জন্য যা ফায়সালা করেছি এই ফায়সালাটা হচ্ছে মনে করো না তোমরাই কেবল আমি আল্লাহকে ডাকো আমাকে ডাকার জন্য সকল সৃষ্টিগুলো তাসবির মধ্যে লিপ্ত আছে সুবাহ আল্লাহ বলেন কোরআনে হাকিম দিয়ে আল্লাহ তালা বলছেন
আল্লাহ বলেন লক্ষ্য করো আকাশ এবং জমিনের মধ্যে যা কিছু আমি সৃষ্টি করেছি সব কিছু আমি আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের তসবির মধ্যে আছে গুণগানের মধ্যে আছে বান্দা আমরা মনে মনে চিন্তা করি শুধুমাত্র আমরাই মনে হয় আল্লাহর প্রশংসা করি আল্লাহর বরত্বতা স্বীকার করে বলি সুবাহান রবিয়াল আলাম আমরাই শুধু করি না আপনি যেই গাছের নিচ দিয়ে যাচ্ছেন ও বন্ধু উম্মতের হাকিম যিনি বর্ণনা করেছেন একজনকে আল্লাহ তালা গাছের ভাষা বুঝার জন্য পাঠিয়েছিলেন কোরআনে হাকিমে তার নাম উল্লেখ করেছেন তার নামের দ্বারা সুরাটাও বর্ণিত করেছেন তিনি কোন নবীও না রাসুল তার নাম হলো হাকিম লুকমান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তিনি তাকে এত মর্যাদা দান করেছিলেন এই মর্যাদার পিছনে মূল কারণ হল তিনি তার সন্তানকে নসিহত করেছিলেন উপদেশ দিয়েছিলেন সন্তানকে ডেকে বলেছিলেন ইয়া বুনাইয়া লা তুশরিক বিল্লা হে বৎস আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ বানিও না আল্লাহর সাথে কাউকে তুমি শরিক করো না যদি এটা করো জেনেরা করে ইন্না শিরকাল আজুলম আজিম শিরিক হচ্ছে প্রকাশ্য একটি গুমরাহি এরকম অত্যাচার দুনিয়ার জমিনে ইয়ে ছাড়া যত গুণা আছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইচ্ছে করলে মাপ করে দিতে পারে ইয়ে ছাড়া যত গুণা আছে মাপ করে দিতে পারে কিন্তু আজকে আমাদের সমস্যাটা হলো শিরকের মধ্যে ইমান নষ্ট করতেছি ঠিক কিনা বলেন আমি ওদিন বলেছিলাম চেনা সুখানিয়াতি ওদিন আলোচনায় বলেছিলাম নামাজ পড়েছি ঘর থেকে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরে বিবি বলছেন যাও খাসি নিয়ে যেতে হবে বাবার দরবারে আসেনি কথা কন্যা কে আসেনি নামাজে পড়লাম ইয়া কানা আবুদুয়া ইয়া কানাস্তা আইন আল্লাহ তোমার ইবাদত করি এবং তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি ইবাদত করলাম যার নামাজের থেকে বের হয়ে সাহায্য চাইতে লাগলাম অন্য জায়গায় এটা আল্লাহর কাছে কখনোই গ্রান্টেড নয় ইসলাম ছাড়া কোনো মতাদর্শ জুড়ে বলুন তো আল্লাহর কাছে কবুল হবে নাকি কে বলেছেন আল্লাহ নিজেই বলছেন আল্লাহ পাক কোরআন দিয়ে বলছেন কোরআনে হাকিম দার আল্লাহ বলেন ইসলাম ছাড়া আল্লাহর কাছে কোন কিছুই গ্রান্টেড কোরআন দিয়ে আল্লাহ বলতেছেন তার মানে যা করব আমরা ইসলামের পক্ষে করব রাজি আছে তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক এই জন্য বলছেন বান্দারের শরীকের গোনা ছাড়া সব আমি ইচ্ছে করলে মাফ করে দিতে পারি উম্মতের হাকিম আশরাবলি ছানুবি রহমাতুল্লাহিয়ালাইনার এক সময়টার মধ্যে একজন আল্লাহর বান্দা সমাজের মধ্যে মানুষেরা যখন গাছের পূজা শুরু করল আমাদের বাংলাদেশে জুড়ে বলুন তো গাছের পূজা আসেনি নাই গাছের মধ্যে লাল শালু কাপড় আসেনি বলেন দেখছেন কেউ আমার বাড়িতে এরকম লাল শালুওয়ালা একবার গেছিল পরনে লাল আবার একটা কান্দে চুলাইছে এটাও লাল 
হেই যেন লালের লাল শাহ দালাল হয়ে গেছে কথা বুঝাইতে পারছি না বাড়িতে গিয়ে বলতেছে আমি তো প্রোগ্রাম থেকে গেছি ফজরের পরে ঘুমাইছি একটা হাতের মধ্যে লাঠি লাঠির আগা থেকে বেশ কত দূর পর্যন্ত আপনার এক ধরনের আওয়াজ দেয় আমরা কিশোরগঞ্জের ভাষায় বলি গুঙ্গুট ওটা আপনার কি বলেন গুড়া বলে বুঝলেই লো আওয়াজ দিয়ে বলছে দে দে জানালাটা ফাঁক করে দেখি হাই হাই মাথায়ও লাল পরনেও লাল গায়েও বলছে কি দে আমি আশ্চর্য হলাম আস্তে আস্তে বিবি হিসাবের কাছে গিয়ে কইলাম তোমার যে পিটা কুটার কাজে ব্যবহার করো এটার নাম কি কথা কন নাকে এই যে যখন আস্তে করে দরজাটা ফাঁক করে সে হাঁটটা নিয়ে কদমটা বাড়ালাম দেখা মাত্রই এখন বাচ্চারা খেলাধুলা করতেছে ঘুঙ্গুট ওয়ালা লাঠি দৌড়লে আওয়াজ করবে কিনা কথা কন নাকে করবে কিনা দৌড় দেওয়ার সাথে সাথে এটা আওয়াজ যখন দিল বাচ্চারা পিছন দিক থেকে দৌড়াচ্ছে আর বলছে দর দর দে আসেনি বাংলাদেশে গাছের পূজা মাছের পূজা বড় বড় মাস মাসের পূজা বিশ্বাস না হয় আমার জীবনে একদিন দেখেছি ভাই মুক্তা গাছায় একটি জায়গা পুরো নামটা ভুলে গেছি আমি পেয়ারপুরে প্রোগ্রাম করে যখন আসছিলাম এই রাজা বাড়ির উদ্দেশ্যে এত ঠান্ডা ছিল জানুয়ারি মাসের ঠান্ডা ছিল এক লোকের গিয়ে দেখি মহিলা তাও মহিলা মাছ আছে বড় বড় মাছ এই মাছের গিয়ে আপনার কিছু চিংড়ি মাছের খাবার দিছে কথা বুঝতে পারছেন এরপরে এখানে ডুব দিয়ে উঠছে আমি জিজ্ঞেস করলাম কারণটা কি এটা করলো কেন আমার পাশে ছিলেন যে মারানা সাব তিনি বললেন এগুলো করে হলো এদের সিদ্ধি হাসিল হওয়ার জন্য কি হাসিল ধরে এখন কি হাসিল নজিবুল্লাহ বলতেন না উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার জন্য আল্লাহ যদি কাহারও উদ্দেশ্য পূরণ না করে পৃথিবীর কেউ উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবে কথা বলেন পারবে এখন এই মাসের পূজা চলছে গাছের পূজা চলছে কারবি রহমাতুল্লাহ আল্লাহর বান্দা তিনি যখন আওয়াজ টুকু শুনলেন ওই এলাকার একজন আবেদ ছিলেন একজন আল্লাহ ওয়ালা মানুষ ছিলেন তিনি মনস্থির করলেন এই গাছটাকে রাখা যায় না মনস্থির করার পরে কুরালখানা হাতে নিয়ে রওনা করলেন তারে কেটে ফেলবে কিন্তু মিস্টার ইবলিস তো মানুষের সামনে যেই অন্যায় কাজগুলো চলে এর মধ্যেই উৎসাহ প্রদান করে জোরে বলেন ঠিক কিনা নিষিদ্ধ কাজ মনের দিক থেকে স্যাটিসফায়তা আসে কথা বলেন ঠিক কিনা আপনাকে যতই নিষিদ্ধ কাজের কথা বলা হবে এটা করো না তখন এটা করতে মনটা বেশি চাই ইবলিস মানুষ কেলে লিয়ে দিল এটা করো এটা করো এসে বলছে হে আবেদ তুমি এটা কাটতে রওনা করছো কেন মানব বেশি যুবকের বেশে সামনে উপস্থিত হয়ে বলছে তুমি এটা কাটতে যাচ্ছ কেন মানুষের পূজা করতেছে মানুষ তার নিচে আপনার বাতি জ্বালায় তার মধ্যে সেলদা করে হতে পারে না সেলদা করবো আমরা কাকে আরো যদি বলেন কাকে আল্লাহ পাক কোরআন দিয়ে বলছেন দুনিয়ার জমিনে তোমরা সেলদা করবা কার আল্লাহ পাক বলছেন আমাকে সেজদা করো 
রুকু কারীদের সাথে রুকু করো সুবহানাল্লাহ বলছেন না আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বান্দা তিনি যখন বুঝিয়ে দিলেন ইবলিসকে হে আল্লাহর বান্দা আসলে কিন্তু সে আল্লাহর বান্দা নয় বলেন এটাকে কেটে ফেলতে হবে বাধা সৃষ্টি করার পরে শেষ পর্যন্ত বলল আমি তোমাকে এটা কাটতে দিব না মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বান্দা আবেদ তিনি ছিলেন আল্লাহ আলাম এর কারণে তিনি যখন সামনে গেলেন সামনে যাওয়ার পরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল ইবলিস যুবকের বেশে এক পর্যায়ে দস্তা দস্তি শুরু হয়ে গেল যখন যুবক তার সাথে দস্তা দস্তি শুরু করল একটা অবস্থা তৈরি হয়ে গেল যুবকের বুকের উপরে মুরব্বি উঠে পড়েছেন যখন মুরব্বি উঠে পড়ল যুবক ডাক দিয়ে বলছেন হে মুরব্বি আপনি যদি একটা কেটে ফেলেন মানুষেরা তো দশটা লাগাবে আসুন আলোচনায় আসি দেখি আপনার জন্য কি করা যায় মানুষ যখন হেদায়তের রাস্তা থেকে দূরে সরে যায় পৃথিবীর জমিনে তারে কেউ আটকাতে পারে নাকি এই কোরআনে একজন আবেদের ঘটনা আছে সুরাতুল আরাফের মধ্যে আছে আল্লাহ বলছেন ওয়াদকুর হে নবী আপনি বর্ণনা করুন ইয়াতলু আলাইহিম না বা আল্লাদি আতাইনা হু আয়াতিনা ফানসালাখা মিনহা ফা আতবাহুন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তিনি তার ঘটনাটুকু উল্লেখ করে দিয়েছেন সুরাতুল আরাফের মধ্যে বর্ণনা করার কথা বলছেন দিনের নবীকে ওই আবেদের কথা মুসালামের সময়ে আবেদের কথাগুলো বর্ণনা করুন যে আবেদের নাম ছিল বালাম ইবনে বাওরা সেই বালাম আল্লাহর ইবাদত করত ইসমে আজম জানত মহান আল্লাহকে ডাকলে পরে আল্লাহ তারা ডাকে শুনতেন এবং তার দোয়া কবল করতেন সুবাহান আল্লাহ কিন্তু ইবলিসের প্রবঞ্চনায় পরে ধ্বংস হয়ে গেছেন আপনার জন্য আমরা এসেছি মুসা নবীর বিরুদ্ধে একটু বদোয়া করুন বলুন তো নবীর বিরুদ্ধে যদি কেউ বদোয়া করে তার অস্তিত্ব থাকবে বালাম বললে কখনো সম্ভব না আদৌ সম্ভব না নবীর বিরুদ্ধে আমি কথা বলাম ইহকাল পরকাল সব ধ্বংস হয়ে যাবে এই জন্য তিনি বলতে রাজি ছিলেন না মহান আল্লাহ পাকরবুল আলামিনের বান্দাকে যখন কায়স্থ করতে না পারল বিবির গিয়ে ধরছে ও বালা আমের বিবি এই যে স্বর্ণ ও বডৌ কন দিলাম এই দিয়ে আপনি সুন্দর করে জীবন যাপন করবেন আর আপনার স্বামীকে বলবেন একটু যেন দোয়া করে দেয় মোসা নবীর বিরুদ্ধে নেতারে যদি আজকালে বাইশ না করা যায় নেতারে যদি কাবো না করা যায় বিবিরে ধরলে কিন্তু নেতা নুয়ে হরে কথা কন্টি কিনা নেতা নুয়ে যা বড় নেতাকে যদি না ধরে কিছুই করা না দেখেন স্যার আমার এই কাজটা করে দেন স্যার আপনার পাত্তাও দিল না কিন্তু স্যারের বিবির জন্য যদি ওই যে আমাদের রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের এলাকার থেকে বড় একটা রুই মাছ এনে উপস্থিত করে দেওয়া যা আলহামদুলিল্লাহ ওকে ঠিক আছে আমি আসুক তোমার স্যার বলবো না হয় কিনা বলেন কথা বলেন না কেন হয় কিনা বালামের বিবিকে বলতেছি যে এই অবস্থায় আপনি একটু বলবেন বালাম ইবনে বাউরা বাসায় আসার পরে বলতেছি অল্প একটু দুয়াই তো তুমি মুসানবীর বিরুদ্ধে বলে দিবা সমস্যাটা কি এই সময় বলতে লাগলো হে প্রাণের বিবি তুমি তো জানো না মুসানবীর বিরুদ্ধে বদোয়া করা মানি আমার ইহকাল পরকাল ধ্বংস হয়ে যাওয়া সুতরাং তুমি তো বুঝতেছ না বললো তাদের স্বর্ণগুলো আমি কি ফেলে দিব না কি এখন কি করবা এই মুহূর্তে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে নিয়ে রওনা করলেন পাহাড়ের দিকে যখন পাহাড়ের দিকে যায় যাওয়ার পরে ওখানে উঠলেন উঠার সময়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের বান্দা তিনি দোয়া ধরলেন এখনো উঠে নাই দোয়া ধরছেন আল্লাহ যারা আমাকে দোয়া পড়ার জন্য মুসানবীর বিরুদ্ধে বাধ্য করেছে তাদেরকে ধ্বংস করে দাও পক্ষে না বিপক্ষে বালাম তুমি তো আমাদের বিরুদ্ধে বদোয়া করতেছ আমি কি করব আমি তো চেয়েছিলাম কিন্তু আমার তো জবান ঘুরে না সোবান আল্লাহ বলছেন না এগুলো হলো আল্লাহর ইশারা 
আবার দোয়া ধরলেন দোয়ার মধ্যে বললেন আয় আল্লাহ তালা আমি দোয়া করতে চাইনি কিন্তু বিবিরে উপডৌকন স্বর্ণ দিয়ে বাধ্য করেছে যারা তাদেরকে ধ্বংস করে আবার পারে যখন এই অবস্থা তৈরি হরম আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের বান্দা শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে গেছিল গাদাটার উপরে সোয়ার হয়ে রওনা করেছিল ওই গাদারে যখন বাড়ি দেয় গাধা নিচের দিকে আস্তে আস্তে করে শুয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত তারে যখন পিটাই কোরআনে হাকিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জবান টুকু খুলে দিয়েছিলেন আর বলতে লাগলেন হে বালাম ইবনে বাউরাম তুই নিজেকে ধ্বংস করছিস কেন আল্লাহর শপথ করে বলি তুই আমাকে এখানে পাহাড়ে উঠার জন্য এইভাবে চাবুক মারতেছিস আর আল্লাহর একজন ফেরেস্তা আমাকে ধাক্কা দিয়ে নিচের দিকে ফেলে দিচ্ছে এরপরেও তার হেদায়ত আসে নাই কারণ হেদায়তের মালিককে আরো যেটা বলেন মালিককে মালিক যদি আল্লাহ নাই হতেন नाम सुन तो मृत्यु दुआरे पोछार पर सक्र शुरू हो नबीजी का चाचा जी আপনি যদি একবার বলেন একবার যদি বলেন বাকি জিম্মাদারি আমার বলছেন না এখন প্রশ্ন হলো বাকি জিম্মাদারি আল্লাহর নবী কেমনে নিবেন রসুল বলছেন মৃত্যুর সময় যে কাহারো नड़ाचड़ा कर এমন সময় আবু জাহেল আবু জাহেলের নাম শুনছে না বাংলাদেশে এরকম কেউ আছে আচ্ছা আপনারা বলুন তো আবু জাহেল কেউ সন্তানের নাম রাখছে হ্যাঁ কত না ফরমান আবু জাহেলের নামটা সন্তানের রাখে না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বান্দা না ফরমান গিয়ে বসল বসে বলছে হেরে আবু তালে সারা বছর তুই আমাদের সাথে ছিলি रास्ता बंद कर दिए যার কারণে বালাম তার পক্ষ থেকে ওই আওয়াজটা শোনার পরেও গাদার থেকে আওয়াজ শোনার পরেও থেমে যায় নাই রোয়ানা করেছেন যখন ওখানে চলে গেলাম ওখানে চলে যাওয়ার পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার জন্য ফায়সালা জিহুবাটাকে টান দিয়ে কুকুরের মতন ঝুলিয়ে দিয়েছেন গরমকালে কুকুর যখন ঘুরে বেড়ায় তখন জিহুবাটা লম্বা করে দেয় কথা বলেন ঠিক কি নাম এবার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বান্দারাম মহান আল্লাহ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছেন এই জন্য এমত অবস্থায় যখন কমিটমেন্টে চলে আসছে বলতে লাগলো তোমার জন্য আজকের দিনে একটা চলো ফায়সালা করে দেই প্রত্যেক দিন ঘুম থেকে উঠলে দেখবা তিন দের হাম করে তোমার এই বিছানার নিচে আছে কেউ বলেছেন তোমার বিছানার নিচে থাকবে কিছু স্বর্ণ মুদ্রাম ওইগুলো পেয়ে পেয়ে তুমি সুখী হয়ে যাবে অর্থের কাছে মানুষ তখনও ইমান বিক্রি করে দেয় কারণ মানুষের ইমান আজকের দিনেও দেখা গেল কচু বাচার মধ্যে পানি রাখলে যেরকম এরকম হয়ে গেছে যেটা বলেন ঠিক না মে মাসের পাঁচ তারিখ দুই হাজার এক একবার কেয়ামতের কথা আসছিল ঠিক কিনা বলেন কেয়ামত মনে হয় হয়েছিল একবার নাকি 
আহারে শুক্রবারও ছিল আমাকে গিয়ে বলছে হুজুর মোরেই তো যাব দোয়া দরস করে না মাফও করে দিয়েন বাজারে গিয়ে দেখি ডালার মধ্যে আপনার ওই যে মাছ বিক্রি করে যে ডালার মধ্যে বড় বড় মাছ নিয়ে বসা জিজ্ঞেস করলাম বাবু কি ঘটনা কো কেমনে মাছ নিবে ওমো গ্রাম ওমো গ্রামের লোকেরা তো হাঁস মুরগির উপরে তুফান চালাইছে কথা বুঝতে পারছেন না জিজ্ঞেস করলাম মানি বলছে কেয়ামত তো হয়ে যাবে এই জন্য হাঁসও মরবে মানুষও মরবে মরার প্রয়োজন নাই হাঁসের পেটে দিয়ে আর মুরগিগুলির পেটে দেই পরে মরে গেলাম দোষ নাই নাউজুবিল্লাহ বলছেন না হইছিল কেয়ামত হয় না এই অবস্থায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের বান্দা মেনে নিল সকাল হওয়া মাত্রই একদিন যখন সকাল হলো দেখলো যে স্বর্ণ মুদ্রা তো বালিশের নিচে আছে কারণ ইবলিসরে আল্লাহ এত ক্ষমতা দিছেন এত ক্ষমতা তাকে দিছেন ছোট প্রাণীর ন্যায় সে দরজার ভিতর দিয়ে ঢুকতে পারে সকল সুরত ইল্লার রসুল রসুলের সুরত ছাড়া বাকি সব সুরত সে ধরার ক্ষমতা দিয়েছেন কে এগুলো আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে এনেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বান্দা যখন পেয়ে গেল খুশি হয়ে গেছে আবার সকাল বেলায় পরের দিন রাত পোহালে পরে যখন পেয়ে গেল খুশি হয়ে গেল আবার পরের দিন যখন পেয়ে গেল খুশি হয়ে গেল চতুর্থ দিনের মাথায় স্বর্ণ মুদ্রা তার বালিশের নিচে আর পেল না বিছানার নিচে পেল না কোরাল চারে কাঁধে নিয়েছি রোয়ানা করলাম এখন আর যুবকের ভেসে নয় তার চেয়ে দুর্বল একজন মুরব্বীর ভেসে ইবলিস সামনে দাঁড়িয়ে গেল দাঁড়িয়ে বলছে কোথায় যাচ্ছ তখন বলছিল কোথায় যাচ্ছেন এখন কি কোথায় যাচ্ছ বলছে সে ওই যে গাছটা কেটে ফেলব মুরব্বীকে ডেকে বলছেন তোমার আমি কাটতে দিব না তখন বলল তুমি কে আটকানোর তোমার আগে যুবক একজন আটকা দিয়েছিল সেই তো আমাকে আটকা দিতে পারে নাই তার বুকের উপর আমি উঠে পড়েছিলাম দস্তা দস্তি শুরু হয়ে গেল মুরব্বীর বুকের উপরে উঠে বললো আবেদের বুকের উপরে উঠে বলছে সে অবশ্যই তোমাকে কাটতে দেব না আল্লাহ আমিনের বান্দা ডাক দিয়ে বললেন আজকের দিনে তুমি কেমনে আমার বুকের উপরে উঠলে কারণ তোমার চেয়ে শক্তিশালী আমার বুকের উপরে উঠতে পারে নাই মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বান্দা কি ইবলিস বৃদ্ধ বেশি উপস্থিত হওয়ার পরে ডাক দিয়ে বলছে সে আগে তোমার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের ভয় ছিল আগে ছিল তোমার ইমানের শক্তি আগে ছিল তোমার মধ্যে ইসলামী শক্তি দিনের শক্তি ছিল এই জন্য আমি পরাভূত হয়েছিলাম পরাজিত হয়েছিলাম কিন্তু আজকের দিনে তোমার কাছে আমি পরাজিত নয় ইমানি শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে অর্থের কারণে তুমি দুর্বল হয়ে গেছো ও মুসলমান শিরকের গুণা কে মাফ করেন না আর অজিরা বলেন কে না